。喂，向总。向化，你今天下班有空吗？有空啊，怎么了？啊，我想你下班之后到我家里一趟。去你家啊？啊，我有事想请你帮忙。嗯，什么事儿啊？来到我家里再说吧，我在家里等你，啊，好，拜拜。我知道了，你是生气了？我生什么气啊？不就是那天我突然间走了，没告诉你为什么吗？为什么呀？那天我有个朋友，他生病了，我送他去医院。那你为什么不早说呀？那天不是走得急，没来得及说吗？从现在开始啊，以后你每犯一个错误，考察期就推迟一年。这，珊珊，我说你这样也忒狠了吧？犯一次错误一年，十次错误十年，这不耽误我大好的青春吗？那你要觉得我耽误你的话，你现在就可以走啊。我，走，走我去哪儿啊？不就是不犯错误吗？那我不犯不就行了吗？哎，不过为了公平起见，我不犯错误的情况下，你也不能犯。如果你犯错误，我们的考察就结束。哼哼，我能犯什么错误呀？那说不好，那老男人你天天在他身边，搞不好。你再说，你再说，不是，你再说，我告诉你啊，我已经把向先生他们家的家教给辞了。你说真的？假的？真的假的呀？傻瓜，当时真的冷，我骗你干嘛？哇，那我得好好庆祝庆祝了。庆祝什么呀？你不知道，他可是我的竞争对手，我现在少了个劲敌，你说我能不庆祝吗？哎，你看，哇塞，你还有备而来啊！我本来是想庆祝成为你的男朋友，不过现在啊，我要庆祝少了个竞争对手。哎呦！啊，谢谢。啊，先生，请。好，谢谢。嗯、来，喝杯茶。哎、其实是这样子的，我女儿呢，过几天在学校有个演出，她是领舞。我听说你的舞跳得很好。我想你给他辅导辅导，不知道你能不能给我这个面子？那个向总，您太客气了，这是您看得起我呀。哈，那太感谢了，啊，我叫他下来。哎，甜甜，甜甜，来，来下来。奶奶。啊，小心一点啊。来来来，哎，来来来，我介绍，这位是沈阿姨，向沈阿姨问好。甜甜，你好。甜甜，你过两天呢就有个演出。爸爸想让这位沈阿姨呢给你做个辅导，好不好？我们学校有老师教我跳舞，我不用。哦，哎，但是这位阿姨跳的舞啊特别好，比你们老师都要好啊。我不信。你不信啊？那我们让这位阿姨跳一段给我们看，好不好？啊，你不介意吧？嗯，没关系。要放什么音乐？你放什么，我都可以。啊，好。
事儿啊！别着急，出什么事儿了？封神和咱们那合作项目撤了。徐总，你怎么不敲门啊？对不起，我们公司跟郑海潮的公司合约是不是取消了？是啊，谁告诉你的？郑海潮吗？全公司都知道了，为什么呀？怎么了？你有意见？我想知道是谁的意见。我的意见。徐总，我能说两句吗？说吧。郑海潮公司跟我们公司已经合作很多年了，他们每一个项目都完成的非常好，总公司也非常满意。我不知道为什么您要这么做。我可以理解为你在帮郑海潮说情吗？可以这么说，但我更是为了我们公司的利益。我们两家公司合作不是谁求谁，这是一个双赢的事儿。我希望您能够重新考虑。邓小可，你要搞清楚你在公司的身份。你有什么资格跟我讨论这些问题，徐总？是因为我们没有用您提的那个模特吗？他真的不适合我们公司的形象，我们是为了公司的利益考虑。邓小可，这间公司还轮不到你来教训我吧？这个项目我现在负责，我有权这么说。你的权利是我给的，在我面前你什么权利都没有，你给我出去！出去！今天麻烦你了，这是给你的，一点小意思。向总，您帮了我这么多忙，这点小事儿，太客气了。哎，应该的嘛。哎，拿着，拿着。这个，那就谢谢了。哎，不谢。哦，对了，魏珊珊，有没有跟你说什么？说什么呀？他已经不再做甜甜的家教了。是吗？我没有听他说过。我还请他帮我办件事，不过他拒绝了。什么事儿啊？哼，以后再说吧。嗯，他拒绝了，也许你能帮上忙。珊珊拒绝的事儿，我能帮上忙？这到底是什么事儿啊？如果需要你帮忙的时候，我会专门跟你说的。嗯，那好吧。那我先走了，再见。谢谢，不客气。再见。嗯，再见。小哥，我们能不能把已经签约的模特换成菲奥呢？大不了赔他点违约金，这样我们就能保住封神的大单子了。小哥，徐岩是一个要面子的人，只要我们用了菲奥呢，给了徐岩面子。我相信他应该能收回这解约通知。通知所有部门高管，我要马上开会。现在？马上叫他们所有人都回公司来。不是超哥，你看看几点了？太晚了吧？什么晚不晚呢？现在都什么时候了？徐岩临时扯淡，把我们所有的工作计划都给打乱了。公司如果没有业务，随时都会关门。咱们手头现在不是有几个项目正在谈吗？让所有人都回来商量商量这事怎么办。就是不赚钱的话，这活也得干。不是超哥，谈一个新项目有那么容易吗？与其满世界的去求爷爷告奶奶，不如向徐岩低头。您要是帮我不开面，我替您去求。您甭受那邓小可影响。什么坚持原则不坚持原则的，是吃饭要紧还是坚持原则要紧？是，咱们现在是坚持原则了。那邓小可帮得了咱们吗？你现在哪儿那么多废话呀？我叫你去通知，你就去通知就完了吧？让所有人一小时内到。郑总怎么样？他还强撑着呢。这不，一天又没吃饭了。我准备给他买点宵夜去。郑总要把全公司的管理层都叫回来开会，说什么让满世界去找新业务。你说这新业务有那么好找吗？啊，有可能我话说的有点多。要不您进去看看超哥？哦，不了，我不打扰他了。
你好，约了杨总。嗯、哦、嗯，这是我的名片。你好，你有预约吗？哦，约的就是这个时间。好，那您稍等，谢谢。哎，梁秘书，你好，是邓小可小姐吧？啊，是我。啊，杨总在等你，请跟我来。啊，谢谢。请进，徐总。你来了，我在等你。你有什么想向我解释的吗？我越过您去找了杨总，我违规了。违规以后呢？你想过有什么后果吗？想过。好，那我就不多说什么了。是你在交一份辞职报告呢，还是我下达除名通知呢？您怎么做，心里舒服就怎么做吧，我都接受。你绕过了我，直接找大老板废了我的决定，把我已经撤单的项目还给了郑海超，你这等于是当着全公司的面彻底跟我撕破了脸。邓小可，我曾经真心实意的想跟你好好合作，看样子我是自作多情了，我也太小看你了。你从来就没有真正的尊重过我。从某个角度来说的话，我应该向您道歉，但我真的没有别的办法。不管从公司的利益还是郑海超的公司的利益，我都觉得我没错。我说完了。小可，你没事吧？没事儿，有时间咱们再聚。好，我帮你搬吧。来，不住。来，过一下。哎，越界了啊！越就越了吧。哎呀，这不就是对，这就是那个紧肤按摩器，上次给你用，你不是说挺好的吗？我就在京东商城给你买了。本来说还有我自己买呢，一直没时间。哎，呃，我把钱给你吧。说什么呢？我工作都是你介绍的，钱什么钱呀？你别这么说呀，那多不好意思呀。我还不好意思呢。那行，那我就先收下了啊。嗯，哼，谢谢。在看什么呢？复习功课呀，这不马上就要考试了吗？哦，你不是在向飞家做家教吗？你怎么又复习功课了？嗯，要考试了嘛。这个我怕在他们家当家教的话，会影响我复习，所以我就把他们家的嗯家教给辞了。不单是这一个原因吧？什么意思呀？我听向飞说，他托你办件事儿，然后你拒绝了，就把家教也辞了
他这么说的吗？嗯嗯，那他还跟你说什么了？没有，什么事儿呀、啊？嗯，其实也没什么，就是他那个药，具体的我也不太清楚。他说想托姨父帮忙。嗯，你说这事儿如果是正正常常的吧，也没事儿。他主要是给了我一封信，说把这个信交给姨父。后来回家以后，我给小姨，小姨打开一看，你知道吗？那信里面有张银行卡。哎呦，反正，你问这什么意思啊？他不会跟你说这事儿是想让你帮他吧？没有，真的没有吗？我跟你说啊，如果他要是托你帮忙的话，你一定要一口回去啊！你知道小姨跟姨夫的为人，别回来事儿办不成，最后搞得大家都不开心。嗯，你要不现在用用？现现在啊？啊、哦，行吗？去洗把脸，我再给你弄一下。<笑>用你来啊？好吧。那你等着我啊！哎，我我借你洗面奶用一下，我能用完了。这瓶吧，嗯，好嘞。说句话啊，你别不爱听。前段时间呀、啊，我一直做梦，梦见好几次呢，你从这封神辞职了。跟今天一样？没这么壮观，但也算是失魂落魄、欲哭无泪吧。满肚子惆怅呢，无处诉说。在这个时候啊，我出现了，给你呢指了一条明路，让你弃暗投明了。于是你就开始了新的生活。我说这梦怎么是反的呢？嘿，你给我指的迷雾。哎，说实话，当时你想过没有？万一老板不吃你套怎么办呀？你事儿没办成，还把自己给搭进去了。那我还不伺候了呢，一点是非观念都没有。我必须得让他给你主持公道。嗯，那你怎么不说让老板把你这公道也一起给主持了啊？我多仗义啊！这次也好，让我看清一人。俩人，这是谁啊？你啊，咱俩这也算是患难与共了吧？不管怎么说，我得好好谢谢你。那你想想怎么报答我？哎，带你去一地儿，咱俩好好庆祝庆祝。行啊，走着。你带我来这儿干嘛呀？一说要庆祝一下，第一个想到的地方呢就是这儿，毕竟这儿呢都是你的心血。还好意思说这是你家吗？这是是我家呀，现在是我家了。那小李呢？我给他租了一个别人条件好的，现在我把这儿租起来了。<笑>你怎么那么不要脸？<笑>就因为你这样，我把人家房子给装修了，人家还有我精神病呢。你看。眼睛里有活是好事儿，没人说让你拿自个儿优点自责呀。你这是夸我呢？当然了，发自内心的夸你。哎，你说啊，以后咱俩这要是修得正果了，咱俩这是不是就俩字儿，浪漫？挺浪的。<笑>你说咱们俩之前那段，算爱情吗？得算。至少从我这儿算。那我跟你之前那些任性、乱耍脾气，你也这么想？啊、嗯，从广义上说，这属于咱俩爱情的火花。<笑>我还以为你们做生意的不懂爱情，只懂得挣钱呢。是，做生意跟做生意的还分级别呢，是不是？像我这种。既能赚钱又懂爱情的已经不多了哦，还真是不太多。我给你分析分析啊，这赚钱跟爱情有好多共同点。第一啊，这赚钱跟爱情啊都是一辈子的事儿。飞来的横财，从某种意义上来说，跟莫名的艳遇一样的危险，你同意吗？嗯。第二，这赚钱跟爱情吧，都需要经历起伏。没有人一辈子他只赚钱不赔钱的，也没有人一辈子只幸福他不吵架的。对不对？这有道理。第三，这赚钱跟爱情吧，都需要勇气。你不理财，财不理你；你不去爱，爱也不来找你啊。嗯嗯。第四，赚钱跟爱情呢，都需要用心去经营。你要搁那儿不理，财
就变得不值钱了，情就会变淡了。所以世界上没有一劳永逸的买卖。你是听着怎么那么像自我推销啊？我们一般都管这个叫表白，这叫论文。<笑>反正你你明白这里的意思就行了呗。这文化上的空白吧，以后我慢慢给你补。但你先把这个里边的意思跟我说明白了没？啊，意思吧，就是说要跟你庆祝庆祝啊。来，咱干个杯呗。为了我们俩的爱情，干杯！是干了吗？那得看你酒量怎么样。<笑>嗯，这酒还是小一会儿有点酸。你确定这是酒吗？是西班牙的红酒啊。喝着跟醋一样，有饺子吗？这家。<笑>啊，我上班去了。哎，对了，老公，嗯，你今天下班回来给我开点药去啊。都吃完了。哎呀，我跟你说，那是安眠药，有你这么吃的吗？睡觉不好，主要要靠自己调节啊。谁不想调节呀、啊？我能调节，我不调节，我愿意睡不好觉。我跟你讲啊，小可这婚姻大事一天不解决呀、啊，我就一天睡不好觉。你就是没事找事儿。你说什么呢？嗯，谁没事找事儿啊？我什么时候没事找事儿了？你说哪件事管的不对，哪件事不正确呀？啊，咱家你不管，我再不管，孩子怎么办呢？这不没方向了吗？都多大了？行行，还有，以后别再当孩子说我什么更年期，谁更年期了？我没有，我我我什么时候我更年更年期了？你没更年期，我有啊我。哎，我这手术呢，走了。你别忘了开药。哎，忘不了。哎呀，哎呀妈呀，气死我了！啊，干嘛去啊？今天怎么穿这么职业、啊？哪儿职业呀、啊？整个一失业青年，看出来了吗？失业？你被炒了？真的？你是不是把那个什么徐徐岩给得罪了？咱能不提这事儿吗？翻篇了。我现在重新开始，啊，翻篇。那你今天要去哪儿啊？到外边找找工作呗。嗯，你先忙，然后回头我有件事儿跟你说。不是什么事儿啊？没事儿，你先先出去忙吧，晚上我再找你。不是你先说，你你要不说，我这一下午光惦记你这事儿了。说吧，向飞的事儿。啊，他想找你爸。那件事儿对向飞是件大事儿，可是对叔叔来说，也许就是一件举手之劳的小事儿。想让我爸帮忙？向飞他们公司研制了一种药，想得到鉴定通过。叔叔不是鉴定小组的成员吗？然后他……嗯，这事儿。我爸工作上的事儿我不参与、啊，我爸这人特别轴，到时候我一说，老人家该不高兴了。我的工作不是他找的吗？我就是想回报人家一下。哎呦，这是两码事儿。你们最近走的有点近啊。没有啊，我就是到他家教他女儿舞蹈，没有走多近。不过我觉得他这个人吧。其实还挺好的。我听珊珊说，他还给我爸送银行卡呢。这有什么呀？好多生意人不都这样吗？别让我管不着啊！关键这人跟你有关系。反正，嗯、行了，我先不跟你多说，我找工作去了。我，哎呀，加油啊！拜拜，慢点啊。喂，面试的怎么样啊？不怎么样。哦，那你吃饭了吗？没吃呢。那咱一块儿吃呗。没心情。你跟哪儿呢？吃冰激凌呢。哦，那你吃完冰激凌之后准备干嘛呀？继续找工作呗。那咱晚上一块儿吃饭呗
，我不想吃。哦，那好吧。大哥，你要的三明治。哎，我中午有一饭局，你把它吃了吧。你不吃了？嗯。老拿卫星定位抓我有意思吗？哎呦，你可不知道，这边的冰淇淋店有多少家，我找了十几家我才找着你。那证明还不够多。这么快就让人找着了？你说你吃冰激凌就吃冰激凌吧，你吃这么多干嘛呀？根据这画了的痕迹，我判断一下，至少得有五个吧。我这是心情不好，吃不进去，最高记录是十五个球。心情为什么那么不好？你跟我说说，工作找怎么样了？一个合适都没有啊？有一个还行，算是专业对口吧，机电。但是我想，现在这会儿要过去的话，堵车再倒车，怎么也得三个多小时。不是你去哪儿需要仨小时？密云啊，要不我送你去呗？你下午没事啊？我四点钟能赶回来就行。你开什么玩笑？四点？你这会儿给我送过去还没到呢，你就得往回返。嗯，哎，要不这样。下午呢，我的事儿我自己去，你开我出去得了。OK。我可不怎么动车，你敢让我用你的车？我敢，那我车不一定敢。那算了吧。跟你开玩笑呢，赶紧开车去吧。啊，我当业务员那会儿，密云这条线我经常跑，如果路不熟的话，你给我打电话。那我要开沟里，我可赔不起啊。没想叫你赔，快点去吧。走了。嗯，下，哎，呃，帮我把单码了。嘿，哎哎，您不拿这怎么去啊？喂。我现在在望京西路呢，我怎么上高速啊？你就一直往一直往北开，上五环右转，然后到金密路，顺着金密路一直往北。行，那我找不着再打给你吧。嗯，好嘞成，你给我指的什么路啊？这道路施工根本就走不了。哎呦，那那那那那那这样呗，你你你先在原地别动啊，我马上过来啊。行了行了，我自己找吧晚上我就把车给你还回来啊，朝哥，你小心点啊，我这车可是新保养的。行，没问题，改天的话请你吃饭啊。好的，好的，慢点啊。好。出什么事了？我车胎扎了，怎么弄啊？那个，你认识千千顶吗？在后
我箱里一个那种液压的工具。不是你先告诉我怎么换呀？你呀、啊，先拿扳手把那个车上的轮胎有那个螺丝把它松下来，但是别把它拧下来啊！松完螺丝之后，用千斤顶把车支起来。车离地了，再把轮胎上的那个螺丝拧下来，把胎摘下来，把备胎换上去。听明白了吗？行了，那我先不跟你说了啊。喂。喂，志远海潮，你没事，你借我个车干嘛呀？我说我不干，你非让我干，我这一天什么都没干，我就光帮你换轮子了我。你吓我一跳，我还以为你被劫财劫色了呢。不是，你那胎换好了没有啊？啊？轮胎换完了，我弄得跟个泥偶一样，我还借什么人呢我？那你告诉我，你现在开到哪儿了？我都不知道这是什么鬼地方。进县城找国泰百货。先买一件应急的，听明白了吗？哦，我跟你说了。你回来了，哎，甜甜怎么样？嗯、呃，特别好，甜甜特别聪明，我觉得以后都可以做舞蹈家了。来，爸爸跳一段，哎，加油！呀，我渴了，我要喝点奶。哦、<笑>我这女人很任性的，没为难你吧？没有，其实她挺乖的。哦，那个向总，我知道你什么事情托魏珊珊办了。哦，魏珊珊跟你说了。没有，是我主动问他的。我为了这件事情还去找了邓叔叔的女儿小可，我想看他能不能做通他爸爸的工作。结果，没想到这件事情还让你费心了。不管帮不帮得成，我都要感谢你。谢我什么呀？您帮我那么多事儿，我还真不知道怎么谢您。其实我真的是想去为您做些什么，可是能力有限，有这份心。没这份力，你有这份心，我已经很感谢了。有时候做老板，也有做老板的难处。有时候嘛，我有一肚子的苦水，都不知道向谁说，说了也没有人相信。垃圾桶。啊？<笑>那今天晚上留在这里吃晚饭吧。我让阿姨多做几道菜。啊，不，我亲自下厨，我亲手做几道菜。忙了一天了，我也该放松放松了。那我帮你。好，来。
机电产品为主的，你的这个条件非常合适。我们希望你能越早上班越好。嗯，那我回去准备一下，周一过来上班。你住的地方好像离公司挺远的，要不要先在公司给你安排个宿舍呢？就现在这个交通状况，你上班这段路上至少也得花三个小时。你要是不嫌弃咱们公司宿舍条件简陋的话，就先过渡一下。然后呢，咱慢慢找房子。公司啊，还可以给你报销一半的房租。那我能先看看宿舍吗？哎，这就是。你的宿舍啊，这么多张床，不是你一人住啊？那我出点钱，把这屋给你包下来呗。那以后我来探你班，那我不能当着这么多人面跟你说悄悄话吧？要不这样，嗯，星期天，咱把这地儿好好装修装修。布置布置，反正小李家你都能收拾那么干净，这地儿咱怕什么呀？实在不行，咱上京东超城，呃，订点冰箱、彩电什么的，你看，行吗？那么想不开吧？非要从这儿跳下去？你说我去还是不去啊？从专业的角度看，没有比他再合适的工作了。那我回去跟我妈商量商量。哎呦，他老人家能提什么反对意见啊？我今天跑这一趟吧，真的觉得挺远的。先抛开那环境不说。我这跟我妈不就是两地分居了吗？这不正合你意吗？你不是说特别烦，天天看见你妈在你旁边唠唠叨叨的，正好啊，离她远点，哎，没准还能够提升你们母女两个人之间的感情呢。至于两地分居这事儿嘛，我觉着这应该是未来我考虑的问题吧。跟你有什么关系啊？哎。我觉着吧，挺好的。以后啊，到了周末我就来接你，咱俩呢可以在这附近吃吃烤鱼，爬爬山。哎，对了，我知道这附近啊有好多特别有特色的农家乐。哎呦，又能解馋，又能锻炼身体，这多两全其美的一件事儿啊！你今天怎么那么能说好听的呀？那我说什么呀？我跟你倒一肚子苦水，然后跟你说你别干了，然后告诉你这怎么怎么不好，那你不又得说我这别有用心了吗？哎，我这摩托车没发动啊，怎么这么大动静啊？啊！我这一天就吃了五个冰淇淋球，我能不饿吗？我？那我这一天连个冰淇淋球都没吃呢，我。我还修了一天你的破车呢。那还我打了半天电话告诉你那破车怎么修呢？再得到我给你扔河里。哎，你知道这男人最大的优点是什么吗？就是能够把他心爱的女人。宠成除了他自己之外，别人都接受不了的刁蛮公主，也就是说，爱一个人能够介绍他身上所有的缺点，这叫贱。我就喜欢跟你一个人犯贱。<笑>好吧，那以后就叫你王小贱吧。啊，行啊，黄小仙同学。黄小贱同学，现在我要跟你宣布一事儿。啊，那工作我不去了。啊？为什么呀？因为我以后会后悔。哟，这还没开始呢，就后悔了？因为我现在已经后悔了。这不是属于任性范畴之内的事儿吗？黄小仙就是这么任性的。我就喜欢你任性。